Bien, nos vemos en otro video, o mejor dicho, me ven de nuevo en otro video para los que no me conozcan, mi nombre es Omar y en esta ocasión voy a hacer la revisión de esta Mother World del fabricante Asus. Bien, esta Mother World es para procesar el Intel Socket 775 y el modelo de esta Mother World es el P5G41T-MLX Plus. Ese es el modelo de esta Mother World. La vamos a ver trabajar en Windows 10 Pro de 64 bits. Bien, voy a proceder a encender la Mother World con este pequeño jumper. podemos ver que ya encendió para que de video pues, ustedes tienen que escuchar un pequeño pitido de esta bocinita y eso les indica que va a dar video ahí está ahí pueden ver el fabricante y el modelo de la Mother World aquí pueden ver que todavía tengo insertado el disco de instalación de Windows en el lector y estamos viendo que la, está cargando Windows 10 de 64 bits lo va a cargar de forma rápida como pueden ver la Mother World y todo se cargó de forma correcta rápido fluido el windows 10 eh, bien vamos a empezar a hablar de las características principales de esta model world voy a mover esta cámara para hablarles de las mismas bien esta model world cuenta con cuatro conectores sata como pueden ver ahí podemos ver cuatro conectores sata y un conector id que es el azul bien entonces muchos me preguntan que cuántos discos duros sata pueden meter en esta model world en total podrían meter cuatro discos duros sata y, cuatro, y dos discos duros ID, en total serían seis discos duros los que se pueden insertar o instalar en esta Mother World o ustedes pueden instalar cuatro discos duros SATA y dos quemadores ID la configuración es de acuerdo a lo que ustedes quieran o a, los, o a sus necesidades bien, ya vimos lo de los discos cabe destacar que esta Mother World le pueden medir, meter discos duros SATA 1, SATA 2 o SATA 3 en ese caso yo ahorita tengo instalado un disco duro de un terabyte SATA 3 Toshiba, ahí pueden ver el modelo del disco duro bien, esta Mother World usa fuente de ATX 24 pines, aquí pueden ver el 24 y aquí el 4 adicional bien, muchos me preguntan que qué memoria RAM utiliza esta, esta Mother World bien, esta Mother World utiliza memoria RAM DDR3, de qué frecuencias, de 800 MHz 1066 MHz y 1333 MHz en esta ocasión yo tengo dos módulos de 2 GB de 1333 cada uno como máximo soporta la Mother World 8 GB en esta ocasión pues no puedo meter los módulos de 4 porque no no tengo módulos de 4 al momento solo módulos de 2 GB pero muchos me preguntan qué módulos de memoria RAM utilizo o voy a utilizar en este video bien, aquí pueden ver el módulo de memoria RAM que estoy utilizando y este es el modelo como pueden ver lo saqué de equipo de marca HP y ahí pueden ver el modelo de la, model, de la memoria RAM cabe destacar que esta misma memoria RAM es, la, es, es el mismo modelo que las que está que las que están ahorita puestas en la Mother World ahí pueden ver y como les dije los retiré de equipos HP o sea que estas estos módulos de memoria son originales de equipo HP o compact pero también se pueden utilizar el Mother World que no son de equipos de marca bien la Mother World como máximo soporta 8 GB en RAM ya les dije de qué frecuencias pero también les indique que ahorita no tengo módulos de 4 GB bien ya vimos la, la fuente de poder que utiliza la memoria RAM, los discos duros que acepta vamos a la parte media inferior y vemos que tiene una ranura PCI Express de una X, una ranura PCI Express de 16X que es esta azul que es para tarjetas graficadoras cabe destacar que esta es versión 2.0, dos ranuras PCI y más abajo vemos que la motherboard cuenta con dos conectores USB cabe mencionar que los conectores internos como los laterales son 2.0 cuenta con el frontal panel que es este negro el audio el conector del audio y vamos a la parte lateral vemos que la modelo tiene tres canales los canales de sonido el ethernet cuatro usb que como les dije son 2.0 la salida de video vga un puerto paralelo o lpt el serial o com y dos pc2 el del teclado y el del mouse bien, pasando a otra cosa pues vamos a ver las propias, eh, la información del equipo bueno, antes vamos a entrar a el, a el equipo y aquí podemos ver ok 
que me reconoce las tres memorias USB, tanto la que está en el lector de memorias como las dos memorias USB que están en la parte lateral y como pueden ver tengo el disco de instalación de Windows y el disco duro. Con eso queda certificado que los USB funcionan de forma correcta. Vamos a salir de aquí y vamos atrás. Vamos de nuevo a equipo, vamos a propiedades. Y aquí podemos ver que ahorita el equipo o la información básica tengo un procesador instalado ahorita un Pentium Dual Core E5700 es el procesador que está instalado como les dije tengo dos módulos de 2 GB cada uno en total 4 GB en RAM y el sistema operativo es de 64 bits vamos a administrador de dispositivos y pueden ver que la motherboard no tiene conflicto con ninguno de los drivers o controladores como ustedes le quieran decir y aquí podemos ver todos los controladores están cargados e instalados de forma correcta cabe destacar que si ustedes van a instalar windows 10 en esta placa pues les va a instalar por automático todos los controladores bien cuando acabe la instalación en windows 10 de los de, de cuando acabe la instalación de windows 10 en esta motherboard el único controlador que va a faltar por instalar va a ser el del video pero después del primer update del windows se instala por automático el driver del video de esta motherboard bien esta motherboard acepta sistemas operativos de 32 o de 64 bits ahora bien qué sistemas operativos se le pueden instalar bien se le puede instalar windows xp windows vista windows 7 windows 8 windows 8.1 y windows 10 como pueden ver o bien pueden ustedes optar por instalar algún otro sistema operativo que no sea windows como linux y en linux ustedes escogen una distribución la distribución que ustedes quieran ya sea que trabaje en sistemas de 32 o de 64 bits y la pueden instalar bien ya vemos que el que los usb le funciona ahora vamos a ver que el internet le funciona de forma correcta para ello vamos a entrar primero que nada al senam para que vean que está siendo hecho este video entramos al senam y aquí podemos ver que hoy es eh, domingo 24 de julio del 2016 y son las 18 con 4 o sea son las 6 4 cabe destacar que yo tengo horarios del centro como pueden ver del centro de uno de los estados del centro de la república mexicana vamos a entrar a otra página y vamos a entrar a youtube y aquí vamos a entrar a mi canal para que chequen que el, el, el video y el audio es fluido vamos a entrar a mi canal vamos a salir de aquí ya con eso pueden ver que la motherboard funciona al 100% el audio el sonido el ethernet todo le funciona de forma correcta a la motherboard y vamos a ver qué otra cosa más ya les dije que memorias utiliza la motherboard eh, cuáles son los ¿Sí? bien eso sería todo en este video porque yo no tengo otra cosa que mencionarles eso sería todo ahora sí me fui rápido y mencioné todo bien eso sería todo voy a proceder a apagarla apagamos la motherboard esperamos a que apague ya está apagada pero si se fijan aquí hay un pequeño led encendido eso quiere decir que la motherboard ahorita tiene todavía corriente eléctrica Entonces vamos a cerrar el circuito apagando la fuente de poder de la, por de la parte posterior lo que hice fue cerrar el circuito para que la fuente de poder ya no pase energía a la motherboard entonces lo único que tienen que ustedes si la van a, a desconectar todo esperar que apague el led y en ese momento ustedes pueden desconectar todo sin provocar un daño a la, a la en la placa, bien, eso sería todo en este video, si les gustó denle like manita arriba, si aprendieron algo eh, nuevo, igual denle like comenten, suscríbanse nos vemos en otro video, que tengan un buen día adiós